আইটি বাড়ির পক্ষ থেকে ওয়ার্ডপ্রেস বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গত পর্বে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের এই পর্যন্ত দেখেছি ড্যাশবোর্ড সেকশনটি আমরা কমপ্লিট করেছি আজকের পর্বে আমরা পোস্ট সেকশন দেখব তো পোস্টের উপর ক্লিক করলে আমরা এখানে পোস্ট रिलेटेड বেশ কিছু অপশন বাম পাশ থেকে আমরা দেখব যে বের হয়ে এসেছে পোস্টের নিচে অনেকগুলো সাব অপশন চলে এসেছে এরপরে আমাদের যে এখানে আমরা যে বিষয়টি বাই ডিফল্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অলরেডি যে পোস্টগুলো রয়েছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে সেই পোস্টগুলো এখানে দেখাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে একটি পোস্ট আছে এটা কে করেছে অথর হচ্ছে অ্যাডমিন এটার ক্যাটাগরি কি কি ক্যাটাগরিতে পোস্ট করা হয়েছে তো যেহেতু একেবারেই নতুন সাইটটি এখানে আনক্যাটাগরাইজড অবস্থায় রয়েছে কমেন্টের সংখ্যা একটি এবং এটা কত দিন আগে বা কবে এটা পাবলিশ হয়েছিল সেটা এখানে দেখাচ্ছে তো এখানে আমরা মূলত অল পোস্ট সেকশনটিতে আছি বাই ডিফল্ট অল পোস্টে আমরা সব পোস্টের তালিকা পাবো এখান থেকে আমরা প্রতিটা পোস্ট আলাদা আলাদা করে আমরা এডিট করতে পারবো ডিলিট করতে পারবো বা দেখতে পারবো বা আমরা চাইলে মার্ক করে করে আমাদের পোস্ট গুলোকেও এডিট ডিলিট করতে পারবো এখানে মূলত অ্যাকচুয়ালি তেমন কিছুই নেই আমরা শিখবো যে নতুন পোস্ট কিভাবে করতে হয় নতুন পোস্ট করার জন্য আমরা বাম পাশ থেকে অ্যাড নিউ বাটনটিতে ক্লিক করতে পারি অথবা ওপরে যে অ্যাড নিউ বাটন রয়েছে সেখানে আমরা ক্লিক করতে পারি তো আমরা অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে আমরা দেখব পোস্টের বিভিন্ন অংশগুলো এখানে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে প্রথমে রয়েছে পোস্টের টাইটেল যে আমরা কি টাইটেলে পোস্ট করব তো যেহেতু আমাদের এই মুহূর্তে কোনো পোস্ট রেডি নেই আমরা একটি ডামি পোস্ট করি যে দিস ইজ আওয়ার স্যাম্পল পোস্ট নাম ওয়ান এটা আমাদের এক নম্বর পোস্ট যে স্যাম্পল পোস্ট এটার মধ্যে আমরা এখন এই যে যে বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন এই বক্সে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনার পোস্টে লেখার পোস্টের মধ্যে যে ইনফরমেশন থাকবে তথ্য থাকবে সেই লেখাগুলো এখানে লিখতে হবে এবং বক্সের উপরে আমরা বেশ কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি আমরা যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যখন লিখি বিভিন্ন অপশন থাকে ঠিক একই রকম এখানে আমরা লেখার সময় বিভিন্ন অপশন দেখতে পাবো বোল্ড ইটালিক বা এখানে ব্লক কোড করার লিঙ্ক করার মাঝখানে নেওয়ার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা তারপরে এগুলোকে লিস্ট আকারে করা এরপরে ওপরে আমরা অ্যাড মিডিয়া সেকশন দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা ইমেজ বা কিছু অ্যাড করতে পারি এবং এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পার্ট রয়েছে প্রত্যেকটা টেক্সট লেখার সময় আমরা দুইটা অপশন পাবো একটা হচ্ছে ভিজুয়াল পার্ট একটা হচ্ছে টেক্সট পার্ট ভিজুয়াল পার্টটা হচ্ছে ভিজুয়ালি এই পোস্টটা কেমন দেখা যাবে সেটা আর টেক্সট পার্টটা হচ্ছে এই পোস্টে যদি আমি কোনো কাস্টম এস্টেমেল ঢোকাতে চাই তাহলে আমরা এই টেক্সট পার্টে ক্লিক করে সেখানে কাস্টম এস্টেমেল ঢোকাতে পারবো বিষয়টি আমরা আর একটু ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এখানে লরাম ইপসাম আপনারা সবাই জানেন লরাম ইপসাম ডট নেটে ডামি টেক্সট পাওয়া যায় যেটা আমরা এখানে পোস্টে ব্যবহার করতে পারি আমরা এখানে বিভিন্ন পোস্ট এখানে করলাম আমরা এখানে এটা পেস্ট করে দিয়ে একটা লম্বা অনেক বড় একটা পোস্ট করলাম আমরা চাইলে এখন এই পোস্টের কোন অংশকে চাইলে বোল্ড করতে পারি যেমন আমরা যদি এই অংশটাকে বোল্ড করতে চাই জাস্ট এইভাবে সিলেক্ট করে আমরা বি আইকনে ক্লিক করলে দেখুন এই অংশটুকু বোল্ড হয়ে গেছে এরপর আমরা যদি চাই এখানে কোনো হেডিং দিব যেমন এখানে আমরা কোনো হেডিং দিইনি আমরা যদি এখানে যে কোনো একটা সাপোজ আমরা যদি কোনো একটা লাইনকে এখানে হেডিং করতে চাই ধরলাম এই লাইনটাকে আমরা হেডিং করব জাস্ট এটা সিলেক্ট করে এখানে দেখুন হেডিং করার জন্য এই যে এই টগেল আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন টুল বা টগল এই আইকনটিতে ক্লিক করলে দেখবেন আরও কিছু এক্সট্রা অপশন বের হয়েছে নিজ থেকে তো এখানে প্যারাগ্রাফে ক্লিক করে আমরা এখানে হেডিং ওয়ান টু থ্রি যেটা দিতে চাই আমরা যদি হেডিং টু করতে চাই জাস্ট হেডিং টু তে ক্লিক করে দেব দেখুন আমাদের সিলেক্ট করা অংশটুকু হেডিং টু হয়ে গেছে ভেরি ইজি আমরা যদি টেক্সটের কালার চেঞ্জ করতে চাই জাস্ট এটাকে এইভাবে ব্লক করব ব্লক করে এই যে এখান থেকে টেক্সটের কালার আমরা যদি লাল দেই এখানে লাল কালার হয়ে যাবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা এখানে কিছু কাস্টম এস্টেমেল বা সিএসএস বসাতে চাই সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ভিজুয়াল সেকশন এটা হচ্ছে আপনার এই আর্টিকেলটি আপনার এই পোস্টটি ইউজার সরাসরি কেমন দেখতে পাবে সেটা তো এই যে এখানে আমরা হেডিং করলাম আপনারা তো জানেন স্টেমেল সিএসএস যে কোনো একটি হেডিং করার জন্য এস টু ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় তো এখানে আমরা এটাকে হেডিং করেছি কিন্তু এখানে তো কোনো এস টু ট্যাগ আসে নাই কিন্তু এটা হেডিং হয়ে মোটা হয়ে গেছে বাট এটার এস টু ট্যাগটা এসেছে সেটা দেখার জন্য আমরা এই টেক্সট সেকশনে ক্লিক করতে পারি টেক্সট সেকশনে ক্লিক করলে আমরা যে লেখাগুলো লিখেছিলাম তার যাবতীয় স্টেমেল ফর্মেট দেখতে পাবেন আপনি চাইলে এডিটও করতে পারবেন যেমন এই যে দেখুন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে হেডিংটি করেছিলাম সেই লাইনটি এইস টু ট্যাগের মধ্যে আছে এখন আমরা চাইলে এটাকে এখান থেকে কাস্টমাইজ করতে পারি যেমন আমরা যদি
এবং আমরা এখানে যে কাস্টম সিএসএস টা দিলাম বা কাস্টম আমরা যে কোড গুলো দিলাম আমরা যদি এখন এটা ভিজুয়ালি দেখি দেখবেন এই যে হেডিং এ সে কাস্টম কোডটা পেয়ে গেছে দ্যাট মিন্স যারা এইচটিএমএল সিএসএস জানেন এবং যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখতে পারেন তারা এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা নিয়ে আপনারা আপনাদের আপনাদের পোস্ট গুলোকে এখান থেকে চমৎকার ভাবে আপনারা এডিট করতে পারেন এবং এখানে চাইলে আপনি কোন ইমেজও নিতে পারেন যেমন আমরা যদি এই অংশটি যদি কোনো ছবি চাই জাস্ট सिंपली এখানে অ্যাড মিডিয়াতে ক্লিক করব এখানে আমরা ইমেজ ফাইলটি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করতে পারি অথবা এখান থেকে সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করে আমরা আমাদের কম্পিউটার থেকে যে কোনো একটা ফটো এখান থেকে আপলোড করে দিতে পারি দেখুন এখানে একটি ফটো আপলোড করেছে এখানে চাইলে আপনি ফটোর ক্যাপশন দিতে পারেন যেমন ল্যান্ডস্কেপ ফটো এটা ক্যাপশন দিলাম অল্টার টেক্সট দিতে পারেন এসইও এর জন্য যেমন দিস ফটো ইজ আচার ওকে ডেসক্রিপশন ছেড়ে দিতে পারেন জাস্ট ইনসার্ট ইনটু পোস্ট এটাতে ক্লিক করছি দেখব যে এই ছবিটা আমাদের পোস্টের মধ্যে চলে এসেছে আমরা চাইলে এটার উপর ক্লিক করে এর সাইজ এখান থেকে বড় করতে পারি বা এর সাইজ ছোট করতে পারি আমাদের সুবিধা মতো আমাদের এখানে আমরা এটা বসাতে পারি তো এই হচ্ছে অবশ্য আপনি চাইলে এটাকে অ্যালাইন রাইটও করতে পারেন এই যে দেখেন এখানে বিভিন্ন অ্যালাইনমেন্ট রয়েছে অ্যালাইন রাইট বা অ্যালাইন সেন্টার বা অ্যালাইন লেফট আপনি ইত্যাদি ভাবে আপনার এটাকে এখান থেকে সেটআপ করতে পারেন এরপর আমরা এই গেল তো ফটো মানে আমাদের আর্টিকেল মাসখানে যে সেকশনটা থাকবে কন্টেন্ট সেকশনের পালা ডান পাশে আমরা বেশ কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে ফরম্যাট আমাদের আর্টিকেলটা কি ফরম্যাটে থাকবে এসআই নাকি ইমেজ নাকি স্ট্যান্ডার্ড সো এটা এখানে স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে আছে এরপরে আছে এখানে ক্যাটাগরির পালা যে ক্যাটাগরি গুলো আমরা কি দেব তো যেহেতু আমরা এখন আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো ক্যাটাগরি তৈরি করিনি এখানে ওয়ার্ডপ্রেস এর বাই ডিফল্ট আন ক্যাটাগরাইজ নামে একটা ক্যাটাগরি থাকে এখান থেকে আপনি সেই ক্যাটাগরি গুলো সিলেক্ট করে দিতে পারবেন একটা অথবা একটার বেশি আপনি চাইলে এখান থেকে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে নতুন কোনো ক্যাটাগরি দিতে পারেন তো আমরা এখানে একটা ক্যাটাগরি দেই ডামি পোস্ট যেহেতু আমাদের একটা ডামি পোস্ট এখানে তেমন কিছুই নেই আমরা জাস্ট একটা সিম্পল পোস্ট করলাম ডামি পোস্ট দিয়ে একটা ক্যাটাগরি করলাম আপনি চাইলে এখানে আর অনেক ক্যাটাগরি দিতে পারেন এরপর হচ্ছে ট্যাগস ট্যাগস কি জিনিস আপনারা সবাই বুঝেন ট্যাগ হচ্ছে এই रिलेटेड কিছু শব্দ যেমন এটা আমাদের এখানে एक्चुअली আমাদের नेचर रिलेटेड ছবি আছে আমরা नेचर দিতে পারি তারপরে কমা দিয়ে একটা স্পেস দিয়ে যেমন आवर ট্যাগ 1 এখানে কমা দিয়ে আওয়ার ট্যাগ টু আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো ট্যাগ দিয়ে জাস্ট অ্যাড এ ক্লিক করলে দেখবেন ট্যাগ গুলো অ্যাড হয়ে গেছে এরপর যে সেকশনটি রয়েছে এখানে ফিচার ইমেজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার ইমেজ কি জিনিস সেটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা বোঝার জন্য আমরা সরাসরি আইটি বাড়িতে চলে যাই আইটি বাড়িতে আপনি বিভিন্ন পোস্টের বাম পাশে ছোট্ট করে এক একটা ছবি দেখবেন দেখুন বিভিন্ন ছবি দেখা যাচ্ছে এই ছবিগুলোই হচ্ছে মূলত এই পোস্ট গুলোর ফিচার ইমেজ তো আপনি চাইলে আপনার পোস্টের জন্য ফিচার ইমেজ দিতে পারেন তো জাস্ট একই নিয়মে সেট ফিচার ইমেজ এখান থেকে আপনি চাইলে মিডিয়া লাইব্রেরি যে সেকশনটি রয়েছে সেখানে আপনি অলরেডি আপনি যে যে ছবিগুলো আপলোড করেছেন সেগুলোর তালিকা দেখতে পাবেন চাইলে সেখান থেকে কোনো ছবিকে সিলেক্ট করতে পারেন যেমন এখানে আমরা আপনারা দেখেছেন এই ছবিটি আপলোড করেছি তাই এই ছবিটি এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা যদি নতুন কোনো ছবি আপলোড করতে চাই জাস্ট আপলোড ফাইলস সিলেক্ট এবং আমরা এখান থেকে এনিথিং যে কোনো একটা ছবি আমরা জাস্ট सिंपली ক্লিক করে আপলোড করে দিলাম জাস্ট সেট অ্যাজ ফিচার ইমেজ দেখুন ফিচার ইমেজ হিসেবে সেট হয়ে গেল এখন আমাদের পোস্ট মোটামুটি ভাবে মডিফিকেশন আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন আমাদের কি सिंपली যেটা আমরা বুঝবো সেটা হচ্ছে পাবলিশ সেকশন এই পাবলিশ সেকশন থেকে আমরা আমাদের যাবতীয় কাজ করতে পারি আপনি চাইলে এই পোস্টটি ভবিষ্যতে পুনরায় এডিট করার জন্য সেভ ড্রাফট করে রাখতে পারেন তাহলে যেটা হবে ড্রাফট হিসেবে জমা থাকবে এটা এই মুহূর্তে পাবলিশ হবে না আবার আপনি চাইলে এটাকে পাবলিশ করার পূর্বে এই যে দেখুন প্রিভিউ রয়েছে প্রিভিউতে ক্লিক করে আপনার পোস্টটি সরাসরি আপনার ওয়েবসাইটে কেমন দেখাবে সেটা প্রিভিউ দেখতে পারেন এই যে দেখুন আমাদের প্রিভিউ মানে পোস্টটি আমরা যদি পাবলিশ করি আমাদের ওয়েবসাইটে এমন দেখাবে তো আপনি চাইলে এরকম প্রিভিউ দেখে নিতে পারেন এখান থেকে পাবলিশ করার পূর্বে বা আপনি যদি চান এটা ভিজিবিলিটি এটা কি পাবলিক হবে নাকি আপনি চাইলে এটাকে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড করে রাখতে পারেন যেমন আপনি যদি এখানে কোনো পাসওয়ার্ড সেট করে দেন এবং ওকে দেন তাহলে এই পোস্টটি যে কেউ দেখতে গেলে পাসওয়ার্ড চাইবে বা আপনি চাইলে প্রাইভেট করে রাখতে পারেন প্রাইভেট করে রাখলে শুধুমাত্র আপনি দেখতে পারবেন অন্য কেউ এটা দেখতে পাবে না এরপরে যে অপশনটা রয়েছে পাবলিশ ইমিডিয়েটলি এটা কি এখনই পাবলিশ হবে নাকি আপনি চাইলে এখান থেকে আপনার সুবিধা মতো যে কোনো ডেট দিয়ে দিতে পারেন ডেট দিয়ে দি
এরপরে মুভ টু ট্র্যাশ এটা দিলে আপনি যে পোস্টে এতক্ষণ ধরে লিখলেন সেটা ডিলিট হয়ে যাবে তো এটি আমরা করতেছি না আমরা পাবলিশে ক্লিক করতে পারি পাবলিশে ক্লিক করার পূর্বে আমাদের এখানে আরো একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে আমাদের পোস্টের পারমালিংক যারা আমাদের এসইও টিউটোরিয়াল দেখেছেন তারা অলরেডি জানেন হোয়াট ইজ দিস পারমালিংক পারমালিংক হচ্ছে আপনার পোস্টের লেখাটার শেষে এই যে যে লিংকটা এই লিংকটা কি হবে এসইওর জন্য দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এসইও তো যা যা করা হয় তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ পারমালিংক अपना लिंक स्ट्राचारेडिट कर दी पर आनी एकदम फार्ष्ट अवस्था व्हाट प्लेस इन्स्टल कर ले रखम एडिटर अपशन ना थकते परे तो क्षेत्र में आपके से पार्मालिंग सेट आप करते हैं तो से जो से कथा बोलो तक आप देखे निब आप जानी तरह अपनी जो एटे जस्ट पब्लिश बाटने हिट करें देखें अपन पोस्ट पब्लिश हो गए और अपन पोस्टर जो तलिका मैं अल पोस्टर जो तलिका तो जो अपनी फिर जान एखान पोस्टर तलिका আমরা দেখব যে আমরা যে এই যে দ্বিতীয় পোস্টটা করলাম সেটা অলরেডি হয়েছে দেখুন এবং আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটে যাই এবং ওয়েবসাইটটাকে যদি রিফ্রেশ করি আমরা আমাদের সেই পোস্টটাকেও দেখতে পাবো যে দেখুন দিস ইজ আওয়ার স্যাম্পল পোস্ট নং ওয়ান এখানে দেখা যাচ্ছে এবং আপনি এখানে পুরো পোস্টটি দেখতে পাচ্ছেন এবং তারপরে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে যে বাই ডিফল্ট পোস্টে ছিল সেক্ষেত্রে সেটি এখানে চলে আসছে এইভাবে আমরা আমাদের ওয়ার্ড প্রেসে নতুন কোন পোস্ট করতে পারি এবং আমাদের পোস্টগুলো আমাদের যে পূর্বে যে পোস্টগুলো আমরা করেছিলাম সেটা চাইলে এডিটও করতে পারি যেমন এই পোস্টে যদি আমরা এডিট করতে চাই জাস্ট এখানে সিম্পলি এডিট বাটনে ক্লিক করব এডিট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের সামনে সেই ড্যাশবোর্ডটি আবার চালু আসবে এরপরে যদি আমরা এখানে কোনো টেক্সট ঢোকাই যেমন দিস ইজ আবার এডিটের টেক্সট ঢুকাই ঢুকে যদি আমরা সেটাকে একটু মডিফাই করি জাস্ট এডিটটা বোঝানোর জন্য সিম্পলি নাথিং এলস আমি যদি এডিট করি এডিট করে জাস্ট আমরা আপডেট করে দিই আপডেট করলে আমরা যদি সেই পোস্টটা মানে আমাদের পেজটা যদি রিফ্রেশ করি আমরা দেখবো আমাদের পোস্টটা আপডেট হয়েছে এবং এই পোস্টটা তো যদি আমরা ঢুকি ক্লিক করে দেখুন এই যে দেখুন আমাদের আপডেটের টেক্সটটা চলে এসেছে এভাবে আপনি চাইলে নতুন কোনো পোস্ট করতে পারেন বা অল পোস্ট থেকে সেই পোস্টগুলোকে এডিট করতে পারেন পোস্টের মধ্যে ফিচার ইমেজ দিতে পারেন কোনো ইমেজ দিতে পারেন কোনো ভিডিও দিতে পারেন এনিথিং ইউ ক্যান ডু ফ্রম দিস সেকশন আই হোপ আপনারা সবাই এটা বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করে নেবেন আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ